여러분 안녕하십니까. 광주 MBC 뉴스투데이입니다. 먼저 오늘의 주요 뉴스입니다. 광주 도시철도 2호선 착공이 최소 1년 이상 늦춰지게 됐습니다. 윤장현 시장 임기 내 착공이 불분명해지면서 논란이 더 커지고 있습니다. 야구장 옆 주민들이 정상적인 생활이 힘들다며 국내에서 처음으로 소음 피해 소송을 냈습니다. 빛가람 혁신도시 수돗물에 흙탕물이 섞이게 된 원인이 오늘 공개됩니다. 3년 전 화력발전소 건설 논쟁으로 곤혹을 치렀던 해남군이 또다시 땅끝 풍력발전단지 문제로 시끄럽습니다. 광주 도시철도 2호선 착공이 최소 1년 이상 늦춰지게 됐습니다. 예상 공사비가 크게 늘어 정부의 예비타당성 재조사 기준도 넘어서 윤 시장 임기 내 착공할 수 있을지도 아직은 의문입니다. 먼저 김인정 기자입니다. 기본 설계 용역이 95% 진행된 상황에서 지난 3월 중단된 광주 도시철도 2호선 건설 사업. 당초 계획했던 내년 말 착공은 물 건너갔고 최소한 1년 이상 늦춰지게 됐습니다. 2016년 말 착공 가능합니까? 현재로서는 어렵습니다. 언제쯤 착공이 가능합니까? 어, 2007년 말 또는 2008년 초로. 원가 절감을 위한 설계 경제성 용역과 기본 설계 마무리, 실시 설계를 거쳐 착공까지 적어도 1년 6개월 이상이 걸리기 때문입니다. 문제는 착공 시기가 더 늦춰질 가능성도 크다는 겁니다. 용역 중단 당시 2호선 건설 예산 금액은 2조 3천억 원. 지상구가에서 저심도 공법으로 변경되면서 정부 승인액 2조 원보다 3천억 원을 초과했습니다. 논란이 되고 있는 푸른길 보존이나 급행선 운영 등 막대한 추가 비용은 빠져있는 계산입니다. 통상 사업비 초과액이 10%를 넘으면 예비 타당성 조사를 다시 받아야 하는데 이럴 경우 또 1년 이상 늦춰져 윤장현 시장 임기 내 착공은 사실상 불가능합니다. 사업비를 수반하는 것들이기 때문에 이러한 모든 것들을 검토를 하지 않고 그냥 가서는 아까 말씀하신 대로 이 사업 자체가 아. 우선될 위기에. 광주시는 원가를 절감하면 예비 타당성 조사를 다시 받지 않아도 되고 착공은 늦어지더라도 2025년 완공 시기는 맞추겠다고 밝혔지만 현실성이 떨어진다는 지적이 많습니다. 광주시장 행정 방향을 솔직하게 밝히고 그간의 논란에 대해 머리 숙여 시민들에게 사과해야 할 것입니다. MBC 뉴스 김인정입니다. 왜 이런 결과가 나왔을까요? 광주시가 하나만 한 TF를 운영하는 등 문제 한복판에 있다는 지적입니다. 소모적 논란을 없애기 위해 지금이라도 착공 시기를 명확히 해야 한다는 목소리가 높습니다. 계속해서 한신구 기자의 보도입니다. 도시철도 2호선 건설 비용이 정부 승인액보다 3천억 원 이상 더 든다는 걸 광주시가 안 시점은 지난 3월입니다. 이렇게 15.4% 정도의 금액이 초과된 지를 언제 아셨습니까? 음... 저희 한 3, 4월 경에 그 내용을 보고 받은 바 있습니다. 당시 기준으로도 예비 타당성 조사를 다시 받아야 했는데 광주시는 원가 절감에 대한 고민보다는 푸른 길 보존이나 급행선 운영 등 추가로 공사비가 드는 부분에 집중했습니다. 하나만 한 TF팀을 전에 했다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 제이타를 준비한다든지 건설 비용을 절감하는 방안들에 대해서 기본 설계 용역 중단 이후 반년이 그냥 그렇게 흘러갔습니다. 2호선 건설 논란이 시작된 윤 시장 취임 때부터 보면 1년 3개월 넘게 허송 세월만 보낸 셈입니다. 재검토와 용역 중단에 이어 푸른 길 보존 등 찬반이 갈리는 사안에 대해서 뚜렷한 입장을 내놓지 못하면서 광주시가 소모적인 논란과 시간 끌기로 착공을 미루려는 것 아니냐는 의혹도 있습니다. 윤 시장은 기본 설계 과정에서 문제가 발생해 늦어지고 있다면서 착공 시기를 곧 구체화하겠다고 말했습니다. 원가 절감을 할수 있는 그런 방법들 한다면 저희들이 공기는 어, 완공 시기는 완공 시점을 맞출 수 있도록. 광주시의 뜨뜻미지근한 대응 속에서 1년 3개월 넘게 불필요한 논란과 갈등이 반복되고 있습니다. MBC 뉴스 한신구입니다. 국립아시아문화전당 일반 공개를 앞두고 광주를 찾은 문재인 대표 등 새정치 민주연합이 광주시와 예산정책협의회를 엽니다. 문재인 대표와 이종걸 원내대표 등은 광주시청에서 윤장현 광주시장 등과 만나 내년도 국비지원 사업과 주요 현안 사업에 대해 논의하기로 했습니다. 광주시는 광전자 융합 친환경 자동차 부품 사업과 아시아문화전당 콘텐츠 개발 및 운영 등의 협조를 구하고 지역 현안 사업인 광주교도소 무상 양여 추진 등을 건의할 예정입니다. 
밤사이 국지적으로 강한 비가 내렸습니다. 전남 일부 지역에는 한때 시간당 40mm 안팎의 장대비가 쏟아지기도 했는데요. 밤사이 대기 중에 습도가 높아져 현재 보성과 고흥, 장흥에는 안개주의보가 내려진 상태입니다. 이곳 지나시는 분들 안전운전하셔야겠고요. 오늘 구름 많은 가운데 광주가 28도로 더위는 주춤하겠습니다. 하지만 대기 불안정으로 낮에 요란한 소나기가 쏟아지겠습니다. 날씨였습니다. 우리의 야구장 응원 문화는 노래 부르고 소리치고 한마디로 화끈하죠. 그런데 이 야구장 옆 주민들에게는 시끄러운 소음인가 봅니다. 주민들이 정상적인 생활이 힘들다며 국내에서 처음으로 소송 피해, 소음 피해 소송을 냈습니다. 송정근 기자입니다. 기아 타이거즈와 넥센 히어로즈의 16차전이 열리던 날 8,800명의 관중들이 홈팀인 기아 응원가를 부르며 열띤 응원을 합니다. 근의 아파트 주민들은 이 소리가 불만입니다. 제대로 쉬지 못하게 방해하는 소음이라는 겁니다. 야구장으로부터 가장 가까운 동이 100m 정도밖에 안 되는 이 아파트 주민들이 소음 피해가 극심하다며 시와 구단을 상대로 소송을 제기했습니다. 우리가 누려야 될 가정에서 누려야 될 행복 추구권이 우리가 야구장 때문에 피해를 보고 있는 거고. 야구장 소음 피해에 대한 국내 첫 소송에 참여한 주민은 730여 명. 광주시와 기아구단을 상대로 새 야구장이 개장한 지난해부터 최근까지 손해배상을 해달라는 겁니다. 네, 일단 내고. 주민들이 어려운 점과 억울했던 점을 충분히 밝혀서 일부분이라도 그나마 조금이라도 본인들이 보상받을 수 있도록 최선을 다해서 노력하겠습니다. 주민들은 앞으로 야구장 조명으로 인한 빗공해와 주차난 피해까지 더해 소음 피해에 따른 손해배상액을 결정할 계획입니다. MBC 뉴스 송정근입니다. 관건은 주민들의 소송을 재판부가 어떻게 판단할 것이냐 하는 거겠죠. 이 광주시와 기아구단 역시 본격적인 대응에 착수했습니다. 정용욱 기자입니다. 야구장 소음 피해 소송에 광주시는 꼭 그래야만 했는지 안타깝다는 반응입니다. 새 야구장 신축 당시 주민들이 소음에 대한 얘기가 없었고 문화체육시설인 야구장의 응원 소리는 법적 규제 대상이 아니어서 소송 자체가 성립되지 않는다는 입장입니다. 시민의 소음 소리는 소음에 해당되지 않기 때문에 법적으로 처벌할 만한 규정은 없습니다. 기아 구단도 소음 피해를 줄이기 위해 야구장의 스피커를 절반가량만 사용하고 출력도 대폭 낮추는 등할 만큼 했다며 맞서고 있습니다. 구단은 홈 경기에서 자체 소음 측정을 하며 법정 공방을 위한 자료 수집에 나섰습니다. 아, 그거 그리고 그리고 주인은 높은 건물을 하면 전부 다 올라가서 저희들이 다 실시하고 있습니다. 나중에 공중등 자료를 제출하겠습니다. 야구 팬들은 조용한 응원은 관람하는 재미가 떨어진다며 홈 경기가 매일 있는 게 아닌 만큼 주민들의 이해를 바랍니다. 이 경기가 말마다 있는 건 아니니까 뭐 광주 시민들을 위해서. 좀만 좀 이해를 해주시면 뭐더 많은 사람들이 더 즐거운 경기를 관람할 수 있을 것 같습니다. 시끄러워 못 살겠다는 주민들. 반면 생각만큼 소음이 크지 않다는 광주시와 기아구단. 법원이 누구의 손을 들어줄지 이제 법정에서 가려지게 됐습니다. MBC 뉴스 정용욱입니다. 빛가름 혁신도시 수도물에 흙탕물이 섞이게 된 원인이 오늘 공개됩니다. 나주시는 혁신도시 흙탕물의 원인 규명을 위해 용역 조사 결과 보고회를 오늘 오후에 열 예정이라고 밝혔습니다. 이번 조사 결과는 흙탕물로 고통을 겪는 혁신도시 주민들의 손해를 누가 배상해야 하는지 책임을 가리는 근거가 될수 있다는 점에서 혁신도시 시행 3사와 수자원 공사도 촉각을 곤두세우고 있습니다. 최종만 아시아 문화개발원장이 자진 사퇴했습니다. 국립아시아문화전당은 최전 원장이 지난 1일 사일의 표함에 따라 사표를 수리했다며 9월 중 아시아문화원 법인이 세워질 때까지 당분간 이경윤 사무국장의 직무를 대행한다고 밝혔습니다. 신세계가 광주 광천동에 특급 호텔을 비롯한 복합 판매시설 건립을 추진 중에 있다는 소식 몇 차례 전해드렸죠. 그런데 새정치민주연합에서 제동을 걸고 나서 논란이 예상됩니다. 지역 발전을 이끌 새로운 개발 사업이라는 주장과 골목 상권을 위협하는 대기업의 사업 확장이라는 주장이 맞서면서 한동안 논란이 지속될 전망입니다. 조현성 기자입니다. 광주 광천동 현 이마트터 서쪽에 객실 250개를 갖춘 21층짜리 특급 호텔을 올리고 그 앞쪽은 지상 11층 규모로 지어 
면세점과 백화점, 대형마트, 그리고 호텔 부대시설과 옥상 정원, 공연과 전시를 위한 문화 공간까지 한데 집적화시키겠다. 광주 신세계가 추진 중인 복합 랜드마크 개발 사업의 골자입니다. 연 면적 34만 제곱미터 가운데 20만 제곱미터가 주차장으로 판매 시설과 숙박 시설이 각각 10만 8천과 4만 제곱미터를 차지하게 됩니다. 현재 신세계와 광주시가 세부 계획을 조율 중에 있고 다음 달중 도시건축 공동위원회 심의를 앞두고 있습니다. 이 같은 상황에서 새정치민주연합 을지로위원회가 최근 광주시의 사업 추진 반대 입장을 분명히 하고 나섰습니다. 지역 상권이 초토화되는 이런 사례도 있고 선례들이 있고 하니까 이런 대규모 복합 쇼핑몰을 어, 유치 또는 뭐 입점하는 데 있어서는 신중을 기해야 된다 그런 내용이고요. 신세계와 광주시는 내심 당혹해하면서도 지역 경제에 미칠 긍정적인 효과를 더욱 부각시켜 나간다는 계획입니다. 복합 판매 시설에 들어설 업종 대부분이 지역 소상공인 업종과 겹치지 않고 면세점과 프리미엄급 호텔과 백화점 등은 오히려 광주에 꼭 필요한 기반 시설이라는 주장입니다. 서울, 부산에서 일으키는 매출이 연간 천억에 육박하고 있습니다. 그래서 그런 역의 매출을 우리들이 지역 내에서 소비할 수 있게끔 할수 있는 발판 역할도 할수 있고. 중앙당의 반대라는 예상치 못한 암초를 만난 신세계의 복합 판매 시설 건립 사업이 새로운 국면을 맞고 있습니다. MBC 뉴스 조현성입니다. 2015 정치개혁 광주시민연대는 광주 YMCA 무진관에서 발족 기자회견을 갖고 선거제도 개편 논의를 주도하고 있는 여당과 제1야당이 정치개혁을 외면하고 있다며 내년 4월에 새로 구성될 제20대 국회를 위해 선거제도 개혁을 촉구했습니다. 광주시민연대는 지난해 헌법재판소 결정으로 인해 의원수를 360명 이상으로 늘리고 비례대표 의석을 최소 100석 이상 확보하는 것을 목표로 범국민적 운동으로 발전시켜 나가겠다고 밝혔습니다. 복지국가 소사이어티가 현재 선거제도 폐해를 막기 위해 복지국가 정당이 필요하다고 강조했습니다. 이들은 광주시의회에서 설명회를 갖고 현재 소선거구제는 승자 독식의 구조로 공정한 기회균등과 정의의 가치를 실현할 수 없다며 복지국가 정당 건설이 필요하다고 말했습니다. 또 지역시민사회단체 관계자들을 초청해 복지국가 창당 배경 등을 설명했습니다. 광주지방경찰청이 시민 3만 4천여 명을 대상으로 잘못된 운전 습관에 대해 설문조사한 결과 응답자의 58%가 신호 위반을 가장 잘못된 운전 습관으로 꼽았고 그 다음으로 끼어들기와 중앙선 침범 등이 뒤를 이었습니다. 경찰은 신호 위반과 중앙선 침범의 경우 생명과 직결되는 행위이고 꼬리 물기는 대표적인 얌체 운전 행위로 시민들의 거부감이 크다며 적극적인 단속과 홍보 활동을 통해 운전 습관 개선에 나설 방침입니다. 광주 전남 지역 초중고등학교에서 닷새 한 번꼴로 성범죄가 발생하는 것으로 나타났습니다. 새정치민주연합 배재정 의원이 광주 전남 시도교육청 자료를 분석한 결과 재작년과 작년 2년 동안 광주 전남 학교에서 156건의 성범죄가 발생해 5일에 한 번꼴로 일어난 것으로 집계됐습니다. 성범죄 유형으로는 성추행이 100건으로 가장 많이 차지했고 학교에서 발생하는 성폭력은 가해자와 피해자 모두 학생인 경우가 대다수였습니다. 스포츠드입니다 개타이거즈 쓰러질 때 쓰러지지 않으며 오뚜기처럼 오이 싸움을 이어가고 있습니다. 힘겹게 연패를 끊어내고 하나와 일생씩을 나눠 가진 채 승차 없이 5, 6위를 유지하고 있습니다. 6연패를 끊어내야 했고 전날의 패배를 서력해야 했습니다. 무엇보다 5강 안착을 위해서 반드시 승리해야 했던 경기. 부상에서 회복한 양현종이 나섰습니다. 3회 홈런을 포함해 연속 4안타를 맞으며 부점을 내줬지만 5회까지 추가 실점 없이 마운드를 지키며 에이스의 명모를 보였습니다. 타선에서는 경기 초반 4점을 뽑아내며 하나의 길을 눌렀습니다. 피디 공격의 포문을 열자 3안타 경기를 펼친 김원석부터 2타점 적시타를 때려낸 막내 박찬우까지 가문난 공격력에 담비를 뿌렸습니다. 진짜 승부는 윤성민이 등판한 7회부터였습니다. 두점 앞서는 경기를 지켜내야 했는데요. 윤성민이 이루타를 맞으며 한 점을 내주고 한화의 턱밑까지 쫓깁니다. 
이 불안감이 엄습할 무렵 두달 만에 1군에 복귀한 이성우가 황금 같은 1타점 적시타를 때려냅니다. 조금 달아나나 싶더니 다시 홈런을 맞고 마는 윤성민. 이 승리를 지키느냐 내주느냐. 한 점을 사수해야 하는 9회 말. 이미 두 명의 주자가 출루한 상황. 흥겹게 마지막 아웃카운트를 잡아내고 귀하 뒤 귀한 승리를 챙깁니다. 이번에는 롯데와 만납니다. 오늘 광주계 챔피언스필드에서 기아와 롯데의 시즌 13차전이 치러지는데요. 7일 롯데가 기아를 두 게임 차로 추격하며 5위 싸움에 가세하고 있는 만큼 하나전 못지않는 치열한 승부가 예상됩니다. 오늘 기아의 선발인 스틸슨, 롯데는 배장우 선수입니다. 스포츠투데이였습니다. 3년 전 화원 화력발전소 건설 논쟁으로 곤혹을 치렀던 해남군이 또다시 땅끝 풍력발전단지 문제로 시끄럽습니다. 최근 산업통상자원부가 허가를 내줬는데 주민들은 결사 반대인 반면 해남군은, 해남군의 입장은 모호합니다. 문현철 기자가 보도합니다. 한 대기업이 국토 최산암단 해남 땅끝 마을에 풍력 발전 단지를 조성하겠다며 산업자원부로부터 전기 사업 허가를 받았습니다. 해남군이 소유한 군유지 150만여 제곱미터에 3만 가구가 쓸수 있는 30메가와트 용량의 풍력 발전기 10기를 설치할 예정입니다. 주민들은 풍력발전단지 건설 계획에 크게 반발하고 있습니다. 철탑과 전신주 때문에 산허리가 잘리는 등 땅끝의 경치를 해치고 주민 건강은 물론 농업에도 나쁜 영향을 준다고 주장합니다. 어, 풍력이 생기면 저주파나 이렇게 전파라든가 바람의 방향이 바뀌어가지고 우리가 실제로 그 생계를 유지하고 있는 농사라든가 그 전복산업 아니면 김산업, 그 파래산업이 그 안된다 하면 저희는 여기서 떠날 수밖에 없지 않느냐라고 생각을 하고 있습니다. 해남군은 업체로부터 사업 계획서나 군유지 사용 협의가 아직까지 없었다며 주민 뜻을 면밀하게 검토하겠다고 밝혔습니다. 아, 예, 앞으로 이 개발의 허가라든가 인허가 관련해서는 주관 과에서 세부적으로 면밀히 검토해서 처리해야 될 상황이기 때문에 현재로서는 이렇게 뭐 특별한 뭐 거론되는 말은 없습니다. 주민들은 그러나 업체와 해남군 간에 사전 교감이 있지 않았냐는 우혹의 눈길을 보내고 있습니다. 풍력 발전단지 건설 예정지가 군유지이고 지난해 말 연삼수 직원이 앞장서 강마을 이장의 동의서를 받았던 점도 석연치 않다며 정보 공개까지 신청했습니다. 해남군은 이 같은 우혹들을 부인하고 있지만 3년 전 화원 화력 발전소 사태로 적발된 주민 갈등이 또 다시 빚어지지 않을까 우려됩니다. MBC 뉴스 문현철입니다. 윤장현 광주시장은 광주시청 접견실에서 마마두 은자의 주한 세네갈 대사를 만나 지난 6월 업무 협의를 시작한 한국 세네갈 LED 광통신 프로젝트에 대해 논의했습니다. 세네갈 LED 광통신 프로젝트는 현지의 생산시설을 조성하고 LED 조명 인증 규격 등을 지원해 세네갈형 광주 광산업 인프라를 구축하는 것을 목표로 진행되고 있습니다. 세정시 민주연합의 장병환 의원은 LS 산전이 광주 남구 대총동에 들어설 도시 첨단 산업단지에 600억 원을 투자해 공장과 연구개발 시설을 갖출 계획이라고 밝혔습니다. 장병환 의원은 LS 산전이 대용량 에너지 저장 장치와 직류 송전 시스템 실증 센터를 구축할 계획이라며 투자가 현실화되면 에너지 밸리 구축 사업에도 기여할 것으로 기대했습니다. 광주 과기원이 4D 프린팅 기술 개발에 나섭니다. 지스트는 4D 프린팅 사업단이 미래창조과학부와 정보통신기술진흥센터가 추진하는 4D 프린팅 기술 개발 사업자로 선정돼 앞으로 3년 동안 19억 원의 연구비를 지원받는다고 밝혔습니다. 4D 프린팅 기술은 3D 프린터로 인쇄한 물체가 온도나 습도에 따라 그 모양이 스스로 변화하게 만드는 기술로 이 기술이 적용되면 제품 제작에서 공간의 제약을 받지 않고 조립과 해체 등의 수고도 덜수 있을 것으로 기대됩니다. 한국농수산식품유통공사가 중동시장 개척을 위해 아랍에미리트의 아부다비 사무소를 개소했습니다. 유통공사는 아부다비 사무소를 거점으로 삼아 최근 급성장하고 있는 한랄식품 시장에서 한국농식품의 인지도를 높이고 현지의 유통판로를 확대해 나가겠다고 밝혔습니다. 
밤사이 곳곳에서 국지적으로 강한 비가 쏟아졌는데요. 전남 일부 지역에는 한때 40mm 안팎의 장대비가 내리기도 했습니다. 이 때문에 대기 중에 습도가 높아져 현재 보성과 고흥, 장흥에는 안개주의보가 내려진 상태입니다. 출근길 안전운전하셔야겠고요. 오늘 구름 많은 가운데 광주가 28도로 더위가 주춤하겠습니다. 하지만 대기 불안정으로 나탄 때는 요란한 소나기가 지나겠습니다. 오늘 고기압의 가장자리 들면서 구름 많은 날씨가 이어지겠고요. 광주 전남 지역에는 5에서 30mm의 소나기가 오겠습니다. 현재 안개가 자욱합니다. 광주가 21도로 시작하고 있고요. 낮에는 어제보다 2도에서 3도가량 기온이 내려가겠습니다. 광주와 나주, 구례가 28도, 장흥도 28도, 여수 26도가 예상됩니다. 오늘 남해상에서는 천둥, 번개가 치겠고요. 물결은 낮게 일겠습니다. 내일은 다시 맑은 날씨가 이어지면서 30도까지 올라 더워지겠고요. 주말에는 한때 소나기가 오겠습니다. 날씨였습니다.